朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。二零二二年十月二十七日，俄乌战争进入第二百四十六天。过去二十四小时，俄军新增阵亡三百二十人，使其总阵亡人数达到了六万九千二百二十，预计未来两天将突破七万。这是怎么说呢？兵者，凶器也。战争一旦开始，就打开了地狱之门。不会有任何浪漫的色彩。十月二十六日，路透社有一篇报道，里面展示了该媒体拿到的俄罗斯人在巴拉克利亚留下的一些文件。这篇文章关于军事的部分，对俄罗斯在乌克兰的问题提供了深刻的见解。掩体中的文件显示，俄罗斯指挥官了解他们部队的缺点，同时也证明了至少当地的俄罗斯人知道乌克兰要发起反攻的事，只是他们显然没有援军可给。地堡中的文件显示，到七月底，俄罗斯官员确信乌克兰部队正在准备反攻，以控制巴拉克利亚。而且当时的当地军官知道这个情报并相信了，但上级不同意或不敢从扎波罗热或其他方向派部队来增援。该文件还凸显了为什么俄罗斯非常需要动员，比如第二突击营有四十九人，按照规定，他本来应该有二百四十人。第九巴尔斯旅。一支非正规部队只有预期人力的百分之二十三，此事说明俄军的编制缺口已经到了非常严重的地步。近期各大战区的战线变化都不大，但阵亡人数却不少，说明双方的战斗是激烈而焦灼的。在乌东的顿涅茨克、巴赫穆特的乌军已经被以瓦格纳雇佣军为主力的俄军围攻几个月了。最近虽然乌军的反击取得了一些胜利。但是面对不断围攻的局面，乌军仍然不敢大意。十月二十五日，驻守巴赫穆特的乌军迎来了两支得力部队前来助阵。来自车臣杜达耶夫营和来自克里米亚达达营已经抵达巴赫穆特，给当地的乌军注入了两支强心针。而巴赫穆特应该是目前战斗最为激烈的地方。最近几个月来，俄军一直试图占领该市。但目前只在东面进入了郊区，与乌军形成对峙。在东北方向，瓦格纳集团苦战了近四个月，损失几千名士兵取得的成果，在过去几天内被乌军第九十三旅全部反推。我不认为他们此后还能在这个方向取得任何进展。在东南方向，尽管乌军只剩下一两个外围据点，但是俄军啃了两个星期，不但没有吃到肉，反而崩掉了几颗牙齿。总体而言。我认为巴赫穆特目前已经转危为安，被俄军侵占的可能性非常小。在斯瓦托夫、克里米纳一线，俄军近日在斯瓦托夫以北投入装甲部队进行反击，但并没有取得成功，反而损失四十来辆坦克。在南路，乌军已经突破了 P 6 6公路附近的防线，推进到了支棱村。在赫尔松，今天上午。乌军在四十分钟之内接连击落了一架苏二十五战斗机和一架卡五十二攻击直升机。就像我此前所说的，乌克兰的天空已经逐渐掌握在乌军手里了。不过，乌克兰军事博主康斯坦丁表示，俄军并没有打算放弃赫尔松，恰恰相反，他们目前正在向第聂伯河右岸不断增兵。据称，仅在过去一周，俄军就调来了六个 BTG。目前，整个赫尔松州已经有大约三十九个 BTG 驻守。俄军为何要在如此被动的情况下死守赫尔松呢？答案很简单，对于普京和俄罗斯来说，那里太重要了。大家都知道，赫尔松是乌克兰南部的重要港口城市，首府距离克里米亚仅有约一百公里，是其北面的一道屏障。此外，今年二月二十四日，俄军从克里米亚半岛闪电北上。仅用了七天时间就拿下赫尔松市，是普京的特别军事行动开始之后夺取的第一个大城市和州首府，具有很强的风向标的意义。一旦丢掉它，必定会给俄国国内的民众和全世界的观战者一种俄军已经失败的感觉。所以，普京一定不会轻易放弃赫尔松，接下来的战斗不会太轻松。但在赫尔松地区，最近二十来天，好像乌军并没有取得太大的进展。他们在等什么呢？其实，真实的战场远不像电影片场那样简单。期望乌军如砍瓜切菜一般搞定对手并不现实。此外，我认为乌军目前的首要任务也并不是攻城略地，而是打出两三个决定性的战役，彻底消灭俄军的有生力量。具体而言，只要消灭了乌东和第聂伯河北岸的俄军。
，剩下的就是秋风扫落叶的事情了。所以，越是接近胜利的时候，越要有耐心，不要急于求成。就像泽连斯基在前两天的演讲中所说的那样。我们通往胜利的道路并不容易，但我们有信心，我们将到达我们的边界，到达所有的区域。我们将看到我们人民的眼睛里的光彩和占领者的脚后跟。这绝对不是乌克兰人的盲目乐观。十月二十五日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫再次就俄乌冲突表态称，称普京对于同乌克兰方面举行谈判一直持开放态度，只要乌克兰愿意。近几个月，普京多次表达和谈的意愿，至少说明俄军的处境确实不太妙了。在军援方面，根据《华盛顿邮报》的报道，西方仍将坚定不移地向基辅提供更加先进的武器，以便攻击俄军的各种防御漏洞。反过来，俄罗斯人已经承认，他们的导弹即将用尽。如果后方工厂供应不上，前线的防御会面临极大的问题。简体中文网的一些专家总在预测，西方将会抛弃乌克兰，完全是睁眼说瞎话。事实上，西方即使是为了自身的利益，也会一直支持乌克兰到底。选举无法改变这一点，领导人的派别也一样。比如，被这些专家寄予厚望的意大利右翼总理日前也已经表示，在乌克兰和俄罗斯之间实现和平的唯一途径是向基辅提供足够的军事援助。此外，虽然以色列官方拒绝为乌克兰提供武器，但有媒体表示，以色列公司 Smart Shooter 已经通过波兰转交给乌克兰一批反无人机装备。这些装备在设计生产时的假想敌显而易见，伊朗无人机要倒霉了。顺便说一下，让简体中文网的专家操碎了心的欧洲天然气问题，其实真不是什么问题。我此前一再强调，在俄乌开战之后不久，欧洲就已经开始为这个冬天未雨绸缪了。根据欧洲天然气基础设施协会的数据，截至10月24日，欧盟整体天然气储气率为 93.61% 其中第一大经济体德国的储气率更是攀升至 97.5% 此外，尽管储气率已经接近极限，但目前仍有大批 LNG 油轮驶向欧洲，甚至导致天然气现货交易价格出现了负数。所以，真的不要再为欧洲人的冬天操心了。有那份闲心，还是多关注一下俄罗斯国内的乱象吧。近日，乌军在一名阵亡俄兵的手机里发现了一段视频。视频里，俄兵自豪地给远在老家的妻子展示了他的临时小仓库，仓库里满满当当都是他从乌克兰人的家里弄来的战利品。首先，他向妻子介绍了一个很好的电吹风机，看来他们夫妻俩对自己的发型是很讲究的。电视机虽然笨重，但是为了和娇妻一起追剧的时候看得舒服点，这名不怕累的俄兵决定把他带回家。智能奶瓶给咱们孩子用，真是个懂得疼孩子的男人。还有一些电风扇之类的小物品，他就没有一一介绍了。曹雪芹曰：“世人都小神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，即到多时眼闭了。世人都小神仙好。”只有娇妻忘不了，君生日日说恩情，君死又随人去了，可不信乎？再谈一下那件令人十分愤怒的事情。俄罗斯国营电视台 RT 负责广播的主管 Anton k r e s o v s k y 最近发表了一个非常极端的言论。他说：“我们要把乌克兰儿童全部淹死或烧死，要强奸所有乌克兰女性，要把乌克兰彻底炸平。”很难想象一个公众人物会说出如此没有人性的话来。不过，这至少说明这样的话在俄罗斯是很有市场的。此前我曾经说过，有俄罗斯那样的文化土壤，才会有一心想向偶像叶卡捷琳娜大帝致敬，要为俄国开疆拓土的普京。Anton k r e s o v s k y 用他的行动再次向我们证明了这一点。但我始终坚信，人类的良知和正义一定会战胜野蛮。正如一位网友所说：“翻开人类的进化史，人性终将战胜兽性，否则人无法从动物界进化为万物之灵，不能称之为人。”所以，人性站在哪边，哪边终将赢得最后的胜利。对此，我从未有过任何怀疑。